到了那儿后，还缺什么东西的话，自己去买啊。嗯。我爸为什么没来接我？他还不知道我妈在医院吗？说好了不让他知道的事情，就一定不会让他知道了。那我走了以后，你还会不会照顾我妈妈？你妈她现在生病，需要人照顾啊。病好了之后，她自己会照顾好自己的，你放心吧。那帮我个忙，以后有时间你就去看看她好不好？就像现在这样。虽然你抢走了我爸爸，但是抛开这些来说，你还是一个值得信赖和托付的人。你笑什么？谢谢你啊，对我这么高的评价。大本来要感谢你的，我跟木子阿姨说，有一些你们女生之间私密性的话，她要先跟你说。笑什么？我跟你说了些什么？你先回答我一个问题：你们会因为乔二离婚吗？会不会离婚呐、啊？不会因为乔安，而是，而是日积月累的问题。你和两任妻子都发生同样的问题，你就没想过可能是你自己的问题吗？我这么小都知道没有完美情人，你为什么总是抱着不切实际的幻想呢？哟，啊，你先别把话给岔开了，你还没回答我问题呢。他跟你说了什么？我告诉你，<笑>老爸，我祝你呀、啊，真爱永在。拜拜。好，自己小心点啊。嗯。好。拜拜。谢谢你，你帮我完成了一次任务。这几天呢，我我一直想找一个机会来跟你解释一下。那天就算你没有来，那我跟乔安，所以不用解释了，真的，真的不用给你，真的不用解释给我听。你不用发挥你那个想象力，好吧？真的没事。之前。我一直觉得我在你的生命当中是个特别特别重要的一部分。显然我是想错了。其实说实话，我们俩谁离开谁都可以过得挺好的，至少你离开我可以过得很开心、很潇洒。你不觉得自己很重要吗？我，我好像是你生命中。你生活中的一个附属品，是你任务栏上一条又一条的记录。我只是用来你满足你一次又一次打勾勾的那种快感，是吗？不是吗？既然你真的是这么想。那我们就按照你说的吧，你真的就暂时分开一段日子，都各自好好想想吧。你帮我解除掉一切和洛天有关联的项目，各种缴费，还有那个保险啊，我们信用卡的还款啊，分期付款，总之一切和他有关系的，能解除的都解除掉。你帮我在安源路附近找一套公寓吧，啊，小一点的，便宜点的，便宜点。嗯，好。允许我介绍一下，孙小美。
过去在 Beauty 的同事，前两天他刚辞职，希望来到 Queen 和大家一起工作。欢迎！我和孙小美之所以愿意放弃如日中天的 Beauty， 跟随主编来到 Queen， 那是因为曾经我们都深受主编的影响。我相信通过主编的创造力和执行力，一定会让 Queen 创造又一个奇迹。我在这里也给大家许下个承诺：我们的 Queen 在育儿归的那一天，荣誉是属于我们在座的每一位的。但是有一点啊，我得先跟你们说好了，你们送上来每一期内容，允许有瑕疵，允许有偏执，甚至你们的观点幼稚，我都可以容忍，因为这些可以改啊，可以教的。唯一我不允许的是。各种抄袭。之前你们都是这样做的吗？所以 Queen 才越做越差。但是这一季流行的东西，全球都是一样的。我们只是借鉴了一些国外的杂志。我大概看了一下，基本上都是从这三本杂志里来的。而这三本杂志是我随便走到哪个街口的报刊亭都可以轻易买到。我想说的是，我们做的不是读者文摘。是时尚杂志。我希望我们不要去跟随潮流，而要去引领潮流。Queen 是什么？在我心里 ，Queen 是自信，是强大，是做你自己，让别人去膜拜。说得好。今天晚上六点钟，我们都留下来加班啊！大家一起讨论，重新选下一期的内容。晚饭和夜宵我会请客，小美啊，哎、你找点好吃的，晚上犒劳犒劳大家，也算是给你们俩的欢迎会。谢谢，好吧，工作。主编，哎，小平坐。我们之间啊，还有一个最俗气，但是特别重要的问题没谈，其实有点难以启齿。按理说，你拒绝了九安跑来这里帮我的忙，我实在是应该给你一个特别特别好的 offer。主编，我要是为了这个的话，我就不会在这里出现了。你相信我，给我六个月的时间，六个月之后 ，Queen 这里的一切各方面都会好过 Beauty， 到时候我一定给你一个拿得出手的 offer。六个月。会不会野心太大了？六个月才能报九万的一箭之仇，对我来说 ，too long， 太长了。这个算是给你的一点点补偿。我的那个包，嗯，我一直把它收着，放在我身边。我知道总有一天我会亲手把它还给你的。不行不行，我不能要。这个是在我经济最困难的时候我卖给你的。现在我我还没还你钱呢，我怎么可以把东西先拿回来？现在是我最困难的时候，小兵，你跑来这样帮我。现在以后你都愿意站在我的身边，这价值哪是一个包能换来的呀？你相信我，占便宜的是我